请先到全球华文网，现在正式开始。全球黄网里面的网络学校，稍等一下，在这里，看这里讲，看这里啊，现在是，其实我这里，再来学师资培训学院。到黄网的首页右边会，刚刚那是我那个啊，来上课之前我很紧张，所以全部都录起来了。就是今天要操作的步骤，所以今天所有上课的内容回家都在这里面，就一个一个按怎么开步骤课。好，那现在要看的是，大家都进来这个页面了，对不对？对。所以步骤课到底是用来干什么的呢？我们来看课前预习这里。这里提供了优良 m o d e 教室的参考，譬如说有一位加州耳湾六年级的乘客们老师，大家点进去看看，有没有看到范例一？有，好。他是我们大家的标杆，<笑>他带了很多呃培训的课，教了大家做这些。像他这个教室。等于说，呃，他让一个教室放在线上，那学生一进来就觉得，哎，我来老师的教室上课，要上什么呢？他就把第六册的图案放在这里，教学对象、教材、教学目标，这等于是他的课程的首页。那学生一来就知道这个老师他要我们做什么，内容需要学什么，然后他也写出了教学时数是每星期两小时。这个 m o d e 课是提供这些听读和上载报告的。那他也放了一个公布栏，所以老师有任何讯息，如果写到公布栏，他可以设定成每个学生的 email 都会收到他的公布以及限制。那像这位老师呢，你看主题一从这里才开始，所以这个地方最上面这里等于是他的教室的门面，所以一些教学目标，还有呃开学的时候，开学之前要学生看的东西，像教学大纲、教学进度表，都很适合放在你的门面上。再来，他让学生开始上课之后，他用每一课当做一个主题，像第一课，他放的第一课的教学大纲、课文的朗读。第一课 ，Lesson One， 灰灰的改变，灰灰，好像这样学生就可以直接来听课文朗读。那基本上他是把，呃，之前刚才小张宇老师给你们看的那个流传华语的网站的 MP3 当录下来，再放来这边的。那这边点进去呢，他有用刚才小张老师介绍的句做一些生字，拍一点就可以。把。好，就像这样，他是这位老师设计，他花很多时间在这上面。当然我们没有必要说，呃，一定要像他做的这么完美，但是就是慢慢的，日期有空，一天一天慢慢做。所以我会教大家呢。怎么样设计最上面的这个版面？然后呢，在下面一些主题的地
方放进他像将他这样档案给